ఇండియన్ స్టోర్ నుంచి ఈ రంగోలి కిట్ తీసుకున్నాను హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జబర్దస్త్ సింధుకి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరంతా ఎలా ఉన్నారని నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మీ అందరికీ కూడా హ్యాపీ దివాళీ అందరూ దివాళీ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు మీ ఫ్యామిలీస్తో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇవాళ వ్లాగ్లో మా దివాళీ సెలబ్రేషన్స్ మేము ఎలా చేసుకున్నామో చూసేద్దరు కానీ అండ్ మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై నేమ్ ఈ శ్వేత నేను నా లైఫ్లోని స్వీట్ అండ్ క్యూట్ మూమెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా క్యాటలాగ్ చేస్తూ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి డూ చెక్అవుట్ మై ఛానల్ అండ్ నచ్చితే మీరు కూడా మాతో పాటు మా జర్నీలో జాయిన్ అయిపోండి అది ఎలాగంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కనుక క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు దివాళీ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచాను అండ్ లేవగానే కూడా నేను బుద్ధా స్టాచ్యూని ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇది రీసెంట్గానే తీసుకున్నాను సో ఇవాళ ఓపెన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అనిపించింది సో అది ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను అది చూడగానే కూడా నా మైండ్ పీస్ఫుల్గా అనిపించింది అనమాట సో గుడ్ స్టార్ట్ ఫర్ ఎ డే అని చెప్పొచ్చు సో దాని తర్వాత నేను నా వర్క్ స్టార్ట్ చేసేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ నేను ఇవాళ స్టవ్ క్లీన్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను మార్నింగ్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ప్రతిరోజు పడుకునే ముందు నేను మొత్తం కిచెన్ అంతా స్టవ్ అంతా క్లీన్ చేసుకుని పడుకుంటాను బట్ ఇవాళ దివాళీ రోజు మార్నింగ్ లేచి మొత్తం అంతా కూడా డీప్ క్లీన్ చేసి పెట్టుకుందాము పండగ రోజు బాగుంటుంది కదా అని అనుకున్నాను సో అందుకని ఇక్కడ మార్నింగ్ లేచి నేను మొత్తం స్టవ్ మీద పైన ఉన్నవి కూడా మొత్తం తీసేసి వాష్ చేసి అంతా సెట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాను దాని తర్వాత నేను కుకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను సో మనకి పాతకాలం నుంచి వస్తుంది కదా ఏమన్నా ఫెస్టివల్స్ వస్తే చక్కగా ఇలాగ కిచెన్లో మన పొయ్యి ఉన్న చోట అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకుంటాము ఇంతకుముందు అయితే కట్టెల పొయ్యిలు అలాంటివన్నీ ఉండేవి కదా సో అప్పుడు మొత్తం అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకుని పక్కన ముగ్గులు వేసి అలా చేసేవాళ్ళు ఏమైనా ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు సో ఇప్పుడు అలా లేదు కాబట్టి నేను నార్మల్గానే మొత్తం అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని క్లీనింగ్ కూడా చాలా ఈజీ అండి సో నేను ఎవ్రీడే నైట్ పడుకునేటప్పుడు అన్నీ క్లీన్ చేసి చక్కగా పెడతాను స్టవ్ని ఇదంతా కూడా పిచ్చిగా ఉంటే నాకు మార్నింగ్ లేవంగానే ఏదో అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఖచ్చితంగా అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాను అండ్ నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇక్కడ నేను వాటర్ బాయిల్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఒక యూస్ఫుల్ టిప్ అని చెప్పొచ్చు అండి వాటర్ బాయిల్ చేసుకుని పొద్దున్నే పెట్టుకుంటే మీరు కుకింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు హాట్ వాటర్ దేనిలో అయినా యాడ్ చేస్తే మీకు కుకింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట సో నేను పొద్దున్న లేవగానే వాటర్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకుని దాని తర్వాత కుకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను తర్వాత నా ప్రాసెస్లో ఎక్కడైనా వాటర్ కావాలన్నప్పుడు ఇవి యాడ్ చేస్తే మనకి కుకింగ్ చాలా త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట Finish your breakfast. We have a lot of things to do today, okay? And when are we going to do this? Rangoli? Yeah, we'll do it in the evening, okay? అండ్ ఏంజిల్ కూడా లేచిపోయింది ఇక్కడ ఏంజిల్ జనరల్గానే ఎర్లీగా లేస్తుందండి రాత్రి ఎంత లేట్గా పడుకున్నా కూడా పొద్దున్నే లేచిపోతుంది అండ్ చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉంది దివాళీ కోసం అని చెప్పి లక్కీగా ఇవాళ వాళ్ళ స్కూల్కి హాలిడే వచ్చిందనమాట సో వాళ్ళు కూడా మాతో పాటు చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు Diwali means it's a festival of lights. Okay. We'll put it there. Okay, finish it. Mommy has a lot of cooking to do. Careful. Yeah. Eat it. I can eat it. Finish your breakfast first, okay? Naughty fellow. <laughs> ఇక్కడ నేను పాటలు వింటూ పనిచేసుకుంటాను ముఖ్యంగా నాకు ఓల్డ్ సాంగ్స్ సీతారామయ్య గారి మనవరాలు ఆ టైంలో సాంగ్స్ కొన్ని మెలడీస్ ఉంటాయండి చాలా బాగుంటాయి అండ్ అవి ఎర్లీ మార్నింగ్ వింటే నాకు భలే ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తుంది అవి వింటూ నేను పనిచేసుకుంటాను 
అండ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను సాంబార్ చేస్తున్నాను అనమాట సో సాంబార్ అనేది చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది చాలా ఈజీ అండ్ ఫాస్ట్గా అయిపోయే రెసిపీ కూడా అండ్ దానికోసం ఫస్ట్ నేను పప్పు అలాగే టొమాటో కూడా కుక్కర్లో పెట్టేశాను అండ్ ఇక్కడ తాలింపు కోసం ఆవాలు జీలకర్ర వేస్తున్నాను అవి కొంచెం చిట్పట అన్నాక అందులో నేను ఉల్లిపాయలు అలాగే కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని వాటిని మంచిగా ఫ్రై చేసుకుంటాను కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి త్వరగా కుక్ అవుతాయి అన్నమాట అవి ఫ్రై అయ్యేలోపు నేను ఇక్కడ చింతపండు పులుసు రెడీ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇలాగ టామరిన్ కాన్సన్ట్రేట్ తీసుకుని దాన్ని కొంచెం హాట్ వాటర్లో యాడ్ చేసి మంచిగా మిక్స్ చేస్తాను మామూలుగా చల్ల నీళ్ళల్లో యాడ్ చేస్తే ఏంటంటే అవి మిక్స్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో ఇలా హాట్ వాటర్లో మిక్స్ చేస్తే త్వరగా మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది కూడా మంచి యూజ్ అండి చెప్పాను కదా నేను హాట్ వాటర్ రెడీగా పెట్టుకుంటే మనకి కుకింగ్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అని చెప్పి సో ఇలాంటి వాటికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలాగ నేను టామరిన్ పేస్ట్ కొంచెం రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుంటాను అండ్ తర్వాత ఇక్కడ నేను కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఈ ముక్కలన్నీ కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో నేను ఈ చింతపండు పులుసుని యాడ్ చేసేసుకుంటాను ఈ కాన్సన్ట్రేట్ కొంచెం బాగా పుల్లగా ఉంటుందండి సో కొంచెం వేస్తేనే సరిపోతుంది అండ్ దాని తర్వాత కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసి మూత పెడతాను సో ఇప్పుడు కొంచెం బెండకాయ ముక్కలు కొంచెం మనకి మెత్తగా అయ్యాక మనం మిగతా పప్పు అంతా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఏంటండి బెండకాయలు త్వరగా కుక్ అవ్వకుండా ఉండి గట్టిగానే ఉండిపోతాయి సాంబార్లో సో తినడానికి బాగుండవు సో అందుకని కొంతసేపు ఉడికాక అప్పుడు మనం ఇందులో పప్పు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది బెండకాయలు కుక్ అయ్యేలోపు నేను కుక్కర్లో బేబీ పొటాటోస్ తీసుకున్నాను అందులో కొంచెం వాటర్ నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని అవి కుక్ చేయడానికి పెట్టేస్తున్నాను బెండకాయలు చక్కగా మంచిగా ఉడికిపోయే చూసారు కదా సో ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకుని మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పు నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ కందిపప్పు యూజ్ చేశాను కొంతమంది ఏంటంటే కందిపప్పు అలాగే కొంచెం శనగపప్పు కూడా యూజ్ చేస్తారు సాంబార్కి అప్పుడు టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది బట్ నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ కందిపప్పు యూజ్ చేశాను కందిపప్పు అలాగే ఒక టొమాటో రెండింటిని కుక్కర్లో పెట్టి ఉడికించుకున్న తర్వాత మంచిగా మిక్స్ చేసి మ్యాష్ చేసేసి ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం అంతా కూడా ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇందులో నేను వన్ స్పూన్ బెల్లం యాడ్ చేస్తాను సో బెల్లం యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి సాంబార్లో మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో నా దగ్గర బెల్లం పౌడర్ ఉంది సో ఆ పౌడర్ వన్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు మంచిగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను వన్ స్పూన్ సాంబార్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను నార్మల్గా ఎంటీఆర్ సాంబార్ పౌడరే నేను యూజ్ చేస్తున్నానండి కొంతమంది ఇంట్లో సాంబార్ పౌడర్ రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుంటారు కదా అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అంతా కూడా ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకుని కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ అనేది మీ టేస్ట్ బట్టి ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకొని మీకు కావాలనిపిస్తే యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే పర్వాలేదు అలాగే కారం కూడా ఈ సాంబార్ని ఒక రెండు మూడు పొంగులు వచ్చే వరకు మనం మంచిగా మరిగించుకుంటే ఎమ్మి ఎమ్మి సాంబార్ రెడీ అయిపోతుందండి ఫైనల్గా ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుని ఒక రెండు నిమిషాలు మరిగించుకున్న తర్వాత మనం పక్కన తీసుకుని పెట్టేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా సింపుల్గా సాంబార్ రెడీ అయిపోతుంది సో సాంబార్ అనేది చాలా మందికి ఫేవరెట్ డిష్ కదా మా ఇంట్లో మా పిల్లలకి అందరికీ కూడా చాలా ఇష్టం సాంబార్ అండ్ ఇక్కడ ఏంజిల్ బన్నీ ఇద్దరూ కూడా రెడీ అయిపోయారు సో తోరణాలు తీసుకున్నాను ఇండియన్ ప్లేస్లో సో వాటిని ఇక్కడ గుమ్మం ముందు సురేష్ అరేంజ్ చేస్తున్నారనమాట ఏంజిల్ బన్నీ ఇద్దరు కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు ఇంకా దివాళీ సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము రంగోలీ వేద్దాము అది చేద్దాము అండ్ ఈ ఫ్లవర్స్ పెడదామని చెప్పి ఇద్దరు ఫుల్ ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను పొటాటో ఫ్రై చేస్తున్నాను దానికోసం ఒక పెద్ద ప్యాన్ తీసుకున్నాను వెడల్పుగా ఉండే ప్యాన్ సో దట్ మనకి ఫ్రై చేసేటప్పుడు క్రిస్పీగా బాగా వస్తుంది అనమాట సో ఆ ప్యాన్లో ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని పొటాటోస్ని నేను బేబీ పొటాటోస్ తీసుకున్నాను కదా వాటిని ఒక ఫోర్ పీసెస్ కింద తీసుకున్నాను అనమాట సో మీకు కావాలంటే కొంచెం పెద్ద పీసెస్ కావాలంటే మీరు టూ పీసెస్ కింద కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇలా ఫోర్ పీసెస్ తీసుకుని పొటాటోస్ని ఒకటొకటిగా నేను ప్యాన్లో యాడ్ చేస్తున్నానండి సో ఒక్కొక్కటి విడిగా యాడ్ చేయాలి అప్పుడే మనకి ప్రతి పీస్ కూడా క్రిస్పీగా వస్తుంది అన్ని ఒకేసారి వేసేస్తే ఒకదాని మీద ఒకటి పడిపోయి కొన్ని కొన్ని పొటాటోస్ అయితే సరిగ్గా మనకి క్రిస్పీగా అవ్వవు అనమాట సో ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలండి అప్పుడే మనకి పొటాటో ఫ్రై క్రిస్పీగా వస్
ఇంకా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ పసుపు కారం పొటాటోస్ అన్నిటికీ కూడా చక్కగా మనకి స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా మనం కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను ఎండు కొబ్బరి పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా కొబ్బరి పొడి యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి పొటాటో ఫ్రైకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో చక్కగా ఆ పొడి కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి పసుపు కారం అలాగే కొబ్బరి పొడి యాడ్ చేసేటప్పుడు స్టవ్ మాటుకు మనం మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి లేకపోతే మాడిపోయినట్టు ఒక రకమైన ఫ్లేవర్ వస్తుంది అది అంత బాగుండదు సో ఇప్పుడు ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి చక్కగా పొటాటోస్కి అంతా కూడా ఈ మసాలా మంచిగా పట్టి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మంచిగా కలుపుకుంటే చాలా క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఉండే పొటాటో ఫ్రై రెడీ అయిపోతుందండి సాంబార్కి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇండియన్ స్టోర్ నుంచి ఈ రంగోలి కిట్ తీసుకున్నాను సో ట్రై చేద్దాము ఎలా ఉంటుందా అని అండ్ చూసారా దీనిలో రకరకాల డిజైన్స్ ఇచ్చారు ఇది ఫ్లవర్ షేప్ లో ఇలాగా సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అని అండ్ ఆ డిజైన్స్ పాటు మనకి ఇలా కలర్స్ ఇచ్చారు ట్వెల్వ్ కలర్స్ ఉన్నాయి అండ్ త్రీ డిజైన్ షేప్స్ ఇచ్చారు ఓకే సో ఇది ఓపెన్ చేసి ఇది కట్ చేయమంటున్నారు ఒక టిప్ కట్ చేయాలి ట్రేసింగ్ ది ఏంజల్ బన్నీకి ఇచ్చి వాళ్ళని ఒక పేపర్ మీద ట్రేస్ చేయమని చెప్పాను సో వాళ్ళు అక్కడ దాంతో ఆడుకుంటున్నారు అనమాట నేను మాటకు నా రెగ్యులర్ స్టైల్లో నేను ఎప్పుడు రంగులు ఎలా వేస్తాను అలానే వేస్తున్నాను సో ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను అట్లాంటాలో ఉన్నప్పుడు రంగోలి ఇలాగే వేసి మంచిగా చక్కగా ముగ్గంతా వేశానండి సో అప్పుడు వీడియోలో కూడా నేను ఎలా వేసాను అవన్నీ కూడా చూపించాను సో ఇప్పుడు కూడా నేను సింపుల్ డిజైన్నే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో దాన్ని ఇప్పుడు నేను వేసేస్తాను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఆరో పడుకున్నాడండి సో ఎక్కువసేపు పడుకోడు సో ఆరో పడుకుని లేచేలోపు గబగబా ఈ ముగ్గు ఫినిష్ చేసేద్దామని చెప్పి నేను ఇంకా ఫాస్ట్గా వేసేసాను అనమాట సో నేను ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ వేస్తుంటే ఫ్లవర్ ఫినిష్ అవ్వగానే ఏంజల్ బన్నీ ఇద్దరు క్లాప్స్ కొడుతూ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారండి నాకు భలే హ్యాపీగా అనిపించింది సో ఇలా సింపుల్గా ముగ్గు వేసేసాను అనమాట అండ్ ఇప్పుడు ముగ్గు అయిపోయింది కదా ఇంకా పెరిమిదలు రెడీ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఇవి చూసారు కదా చాలా క్యూట్గా మంచిగా డిజైన్ ఉంది అండ్ ఇవి నేను ఇండియన్ స్టోర్లో తీసుకోలేదండి వాల్మార్ట్లో తీసుకున్నాను సో నాకు వాల్మార్ట్లో ఇవి కనిపించాయి ఒక త్రీ వీక్స్ బ్యాకే ఇవి వాల్మార్ట్లో చూసాను అనమాట సో నేను చూడగానే వెంటనే తీసేసుకున్నాను అలాగే నేను ఇక్కడ వాల్మార్ట్ లో టీ లైట్ క్యాండిల్స్ తీసుకున్నానండి సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క దీపంలో కూడా ఒక్కొక్క క్యాండిల్ పెట్టేశాను డిఫరెంట్ కంట్రీ రైట్ we only have to play with the ones that don't make noise
హ్యాపీ దివాళీ అండి హ్యాపీ దివాళీ మళ్ళీ కామ్ గుంద కండ్ అంత యా ఎస్ లో కొంచెం అయినా కాల్చుకునే వాళ్ళ కదా వినబడే సౌండ్ ఇక్కడ ఏమ అన్నా వేసేయాలి ముగ్గు నాలుగు పిచ్చి గీతలు గీసి అట్లంటా తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు చేస్తాం కదా అది మధ్యలో టూ త్రీ ఇయర్స్ డార్క్ ఇయర్స్ ఇది అది కొత్త కుందరా డాడీ ఏడి అది బన్నీ అవ్వకూడదు అది బేబీ బ్రదర్ అవ్వాలి ఏంజల్ బన్నీ అటువంటి మధ్యలో బేబీ బ్రదర్ ఉండాలి తల్లి నీ పళ్ళు భయంగా ఉంది నాకు డాడీ ఎప్పుడు లాస్ట్ లో ఏంటది ఫ్లవర్ ఫ్యామిలీ పుష్ప అనుకుంటే సో దీపాలు వెలిగించేసాం కదా ఇంకా రెడీ అనమాట క్రాకర్స్ కాల్చడానికి సో ఏంజల్ బన్నీ అయితే ఫుల్ ఎగ్జైటెడ్గా రెడీ అయిపోతున్నారు అండ్ ఇప్పుడు ఆరవ్ని కూడా తీసుకుని వెళ్తాము సో ఆరవ్ చిన్నప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసాం కానీ అంత ఊహ ఉందో లేదో బట్ ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతాడో చూడాలి నువ్వే కాల్చుకోమ్మా నువ్వే కాల్చుకోమ్మా హ్యాపీ దివాళీ తప్పించుకున్నాను చూస్తున్నారు 
Diwali. Hmm. Let's dinner of Diwali. We did all the three things. What three things? First, we decorate the house. Mm -hmm. Then we did the rangoli. Mm -hmm. And this is the very exciting part. Put on crackers. <laughs> what is the second one? Rangoli. Rangoli. Oh, rangoli. 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 Popper. Popper. Two. You're putting the sun on the side of Popper. Mommy. Thank you, Mommy. Put it nice. Nice? Thank you, Mommy. Don't put it nice. Jalebi? Okay, take a piece of it. You will get a little bit. You will get a little so, Andhra Mala Kuchuni, Kabul Chapkunto, Chekaga Bonje Samanata. So, Angel Baniki favorite dishes in Tente, Sambarinka, Papa Dandi. So, our endu chose well full happy. So, Chekaga Andram, Kabul Chapkunto, Bowl Sangatal Martlet Kunto, now Kunto Bonje Samu. So, Miranta Kuda Midivali in the Chekaga celebrate Cheskuna and Kuntanu. So, other Divalti vlog make Nachinan Kuntanu, Nachtegan give the big thumbs up. Like Chedam Matkum, much pokandi. Allake first time channel choose the Navalu, subscribe Cheskondi, subscribe Cheskuna Tarvata. Then click on the bell icon and click on the bell icon and upload the video and notification on the video. If you choose to choose the latest updates, you can follow me on Instagram and follow me on the beautiful video. Until then, take care. Bye bye.